ഹൈ ഐ ആം ബ്രെൻഡോ ഇന്ന് എക്സ് യു ഈ ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡൽ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആണോ എന്ന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡൽ എക്സ് യു ഇ ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ ഡബ്ല്യു ടെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കോർണറിംഗ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു ഡി ആർ എൽ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പാർക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഈ വണ്ടിയിൽ യാതൊരുവിധ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ ഇത്ര നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും ലൈറ്റ് ഓണാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല ഈ കോർണറിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഇത് സംഭവം ആണ് നമുക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടത്ത് പല റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റീയറിംഗ് തിരിച്ച് കോർണറിംഗ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തെളിയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക്കലി അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫോക്ക് എൻജിൻ വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി പിന്നെ വീൽസ് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ടു പ്ലസ് ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പർ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈപ്പറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സെൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈപ്പർ വാഷിൻ്റെ ഇത് ടോട്ടലി ആറ് ഇഞ്ചക്ടറുകളാണ് വരുന്നത് ഓർണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡാണ് കൂട്ടി ആറ് ഇഞ്ചക്ടർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് മിററിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ലോഗോ പ്രൊജക്ഷൻ ലോഗോ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ലോഗോ ഫ്ലോറിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫ്ലോറിൽ വരും അത് നൈറ്റിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ലഗേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിന്നെ കീലെസ് എൻട്രിയുടെ ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താക്കോൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്നാൽ മതി പിന്നെ കീലെസ് എൻട്രിക്ക് ഇത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അത്രത്തോളം അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ അപ്പോൾ അതിൽ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡി ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അൺലോക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോക്ക് ആണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മിറർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിറർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആവും ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ലോഗോ പ്രൊജക്ഷൻ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ലൈറ്റ് സെൻസർ വഴി സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗോ പ്രൊജക്ഷൻ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇത് കീല സെൻ്റർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ താക്കോല് പോക്കറ്റിലിടാം ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് പ്രസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്കാണ് ഇതിൽ നിന്നും പ്രസ് കഴിയുമ്പോൾ അൺലോക്കായി ഇപ്പോൾ മിറർ ഓപ്പൺ ആയി ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സൺഷെയ്ഡ് അഡീഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടിൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് അനുസരിച്ച് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോർ അൺലോക്ക് അൺ
അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു വെട്ട ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു വെട്ടവും കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് സീറ്റാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വണ്ടി ഓൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സീറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് അത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ക്ലച്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ലെഗ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടി ഈ ഈ ഒരു കവറിങ് ഇത് ഡബ്ല്യു ടെണ്ണിന് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് മൊബൈൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇത് മൊബൈൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ എ സിയുടെ വെൻറ്റ് കാലയിലേക്ക് വരുന്ന എ സിയുടെ വെൻറ്റ് പിന്നെ ഫ്യൂഡ് ലിഡ് ഓപ്പണർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് മീറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ഡ്രൈവ് നോട്ടർ റിവേഴ്സ് പാർക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മാനുവലിന് ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പുഷ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ കാല് വെക്കുക അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ് ലെതർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡിങ് ഉണ്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് വോളിയം മോട്ട് സോഴ്സ് വോളിയം അപ്പ് ഡൗൺ ഫോൺ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ടിൽട്ട് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ഫ്യൂൽ കൊടുത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി ഇവിടെ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണ് ഓഫ് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡിമ്മ ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ ഫുൾ ടൈമിൽ ഓട്ടോയിൽ തന്നെയാണ് ഇടാറ് അത് ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അത്രയും പണി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഓട്ടോ ഓട്ടോയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സോറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല വൈപ്പർ അപ്പോൾ വൈപ്പറിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആ സ്പീഡിലും നമുക്ക് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് സ്പീഡിലും സ്ലോയോ മീഡിയം ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റിയർ വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ചും കൂടി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയറിലും ഫോഗ് ഡിമിനിസ്റ്റർ റിയർ വൈപ്പർ വാഷർ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പർ ഓ ഓൺ ആകണമെങ്കിൽ മഴ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റായി വന്നോളും സൺഷെയ്ഡിൽ ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് സൺ റൂഫിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയി ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബട്ടൺ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയി ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഒന്ന് ടിൽട്ടായി ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുള്ള
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിമ്മ ബ്രൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം കേബിളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോളിംഗ് സ്വിച്ചുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു യു എസ് ബി കണക്ഷൻ ഓക്സ് കേബിള് പിന്നെ എ സിയുടെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി ആണ് വരുന്നത് ഇത് റിയർ എ സി റിയർ പാസഞ്ചറിൻ്റെ ഉള്ള എ സി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിലത്തെ എ സി യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇത് റിയർ ഗ്ലാസ്സിലെ ഫോഗ് ഡിമെൻസിറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്കുള്ളതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇത് ആംബിയൻ ലൈറ്റിൻ്റെ നാല് ഡോറിലും റൂഫിലും ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ആംബിയൻ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹിൽ ഡിസൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇറക്കമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടി മടുക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഗിയർ ആണോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളും പിന്നെ നമുക്ക് ക്രൂസ് കണ്ടോൾ സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ പിന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളിലായിട്ട് ഒരു കൂളർ പോലെ ഇത് എ സി ഡി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറിയ നമുക്ക് കൂളിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻ പെപ്സി കോക്കോൾ അങ്ങനെ ക്യാൻ ഡ്രിങ്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈ വെക്കുന്ന ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചാർജിങ് പോയിന്റും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലത്തെ ഡോറും ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡോർ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഡോറിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലും റെഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് സൺഷെയ്ഡ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പെയിൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റ് പുറത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മഹേന്ദ്രയുടെ ഒരു ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഇത് ആക്സസറീസിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ട് സ്ക്രീൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് ട്രിപ്പുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ പകലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡി വി ഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മാഗസിൻ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ സിയുടെ വെൻറ്റ് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഇതിലൊരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് ഡോർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിയർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ഹാങ്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ് യു വീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് റിയറിലേക്ക് എ സി വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് റിയർ എ സിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ക
കാലേലക്കും കൂടെ ഉള്ളൊരു എ സിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പല കൂടിയ വണ്ടികളിൽ പോലും ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാലേലക്കും കൂടെ എ സിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇൻ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് കൂട്ട് വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൂട്ട് മാറ്റി മേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എ സിയുടെ വെൻറ്റ് ശരിക്കും ക്ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഫ്ലോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാറ്റി മാറ്റിയെങ്കിൽ എനിക്ക് വിൻഡ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ മാറ്റി എടുത്ത് മാറ്റിയത് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ടിൽട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ടോപ്പിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു വലിയ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് മീൻസ് ലെവൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ല ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ലെങ്തിലാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റും കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാഗ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ആക്സസറി ആയിട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം അമ്പത് രൂപയെ താഴെ ഇതിന് വിലയുള്ളൂ അത് ഓൺലൈൻ മേടിച്ചതാണ് പിന്നെ റിയറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക താഴത്തെ ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ എന്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാലും ഇരിപ്പ് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ ഒരു വെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗസിൻ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയറിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചാർജിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗസിൻ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സിയുടെ വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സൺഷെയ്ഡും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ആറ് സൺഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏകദേശം ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ അത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിലും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരുന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്നും ഉള്ള ചെയ്യുക ഫ്രണ്ടിലോട്ടും മറച്ചിടുക എന്നിട്ട് താഴത്ത് ഈ ലിവറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി സീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി പോകുള്ളൂ താക്കോലും എൻ്റെ പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്നുള്ള കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കീ ഡിറ്റക്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ സ്പോയിലറിൻ്റെ താഴെ ഒരു ക്യാമറ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം ഫ്രണ്ട് ബാക്കിംഗ് റെക്കോർഡറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
പിന്നെ ബോട്ടിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആകാം കീ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്നാൽ മതി കീലെ സെൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡൈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഡിക്കി സ്പേസ് ആണ് ഒരു ഇച്ചിരി കുറവാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ് ഈ സീറ്റ് സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് അതിനകത്ത് കിട്ടും ഡിക്കിയിൽ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി ഡോറിൽ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് വീലും ഇൻഡിപെൻഡൻ ആണ് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിന് വീല് ഡിക്കിയുടെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അവിടെയും കീലെ സെൻറ്റേടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു അമ്പർള ഹോൾഡറുണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറുണ്ട് ഇത് ഗ്ലാസ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ആക്സറീസ് അഡീഷണൽ കൊടുത്താണ് അതിനൊരു അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ വിലയേ ഉള്ളൂ അതിന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി ഇടുക ഗ്ലാസ് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് ലോക്കായി ഇവിടെ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സി സി ടി വി ക്യാമറയാണ് അതിൽ റിയറും ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇത് റിയർ ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇത് മൂന്നും ഫുൾ ടൈം റെക്കോർഡഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബിൻ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ മേളിൽ ഞാനൊരു ക്യാരിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഏഴ് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ ഡിക്കിയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മേളിലൊരു ക്യാരിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാരിയർ ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്രോസ് ബാറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ പൈപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാണിത് ഈ നട്ടിനൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ സെൽഫ് ടൈറ്റനിങ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ റൂഫ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് ആ ഷീറ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ക്രൂ സെയിം സ്ക്രൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാഗ് വരും അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ക്യാരിയർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയറിലെ സ്പെക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോഗ് ഡിമിനിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈപ്പർ വാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ റിയർ വൈപ്പറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവും പിന്നെ ടേർ ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു മൂന്ന് പാർക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 
പിന്നെ റിയർ ബമ്പറിൽ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ വരുന്നില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു നാവിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫോൺ പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഹോം ആപ്സ് ഈ ആപ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗാന സൊമാറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടയട്രോണിക്സ് അഞ്ച് ടയറിൻ്റെയും ഇത് നമുക്ക് പ്രഷർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പാർക്കിംഗ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പാലൽ പാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ വണ്ടി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റീയറിങ് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയിൽ നമുക്കൊരു സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബമ്പർ റിയർ ബമ്പറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉള്ള സാധനം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അലേർട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല സർവീസ് ഇൻഫോ ഇല്ല ഇ മാനുവലിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇ മാനുവലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ പെൻഡ്രൈവ് എന്നുള്ള ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഡോ ഒരു യൂസർ റിവ്യൂവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആയിട്ട് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി എക്സിയുടെ ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിലൊരു ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഞാൻ എടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ താറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ക്യാമ്പിങ്ങിനും എല്ലാത്തിലും മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് വണ്ടി കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പിംഗ് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത അയച്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കിടക്കാൻ പോകാം ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം മുകളിലത്തെ ക്യാരിയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ ബാഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് വി പവർ വരുന്നുണ്ട് എ എം ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീസ ഈ സാലറിയോ അങ്ങനെയുള്ള കുറഞ്ഞ വണ്ടികളിലിപ്പോൾ എ എം ടി പോലെയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ഈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ വണ്ടീനൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫോഡ് എൻഡവർ പോലുള്ള വലിയ വണ്ടികളായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റുള്ള വണ്ടികൾ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് പക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ലേഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വൈഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൾ നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യത്തോടെ വണ്ടി കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹീൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കീലെ സെൻറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി എസ് ഇ എസ് പി ഇ ബി ഡി എയർ ബാഗ് അത് കർട്ടൺ എയർ ബാഗ് മുതൽ എട്ട് എയർ ബാഗ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിൽ വണ്ടി ടോപ്പായിട്ടാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ പ്രൈസ് ഉള്ള വണ്ടിയിൽ നോക്കിയാലും പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിററിലാണെങ്കിലും മറ്റേ ലോഗോ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്
മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി ഫാമിലി യൂസിന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അഞ്ച് പേർക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഇരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ ഡിക്കി സ്പേസ് ധാരാളം ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഓട്ടത്തിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഡിഫിക്കൾട്ടും ഇല്ല എ സി പോയിന്റും ചാർജിങ് പോയിന്റ് മൂന്ന് റോയിലും ചാർജിങ് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രീൻ എല്ലാം ടിൻഡ് ആണ് ഗ്ലാസ് ആണ് യൂ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ആ പടം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റെയിൻ ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെയിൻ ഗാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിന് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നുണ്ട് മൈലേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ മൈലേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ പിക്നിക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ താറിൽ ഫോർ വീലിൽ ഇട്ട് കയറുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതിന് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഫോർ വീലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ താറിൽ കണ്ടമാനം മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം വന്നൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ യാതൊരുവിധ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ആ പാട് കൊടുത്തു സൺഷെയ്ഡ് റെയിൻ ഗാർഡ് പിന്നെ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സീറ്റിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ റീമാപ്പിൻ്റെ ആ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ പവറൊക്കെ എനിക്ക് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് റീമാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് വണ്ടിയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്പോയിലർ ഇതിൽ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രോമിങ് എല്ലാം കമ്പനി ഡബ്ല്യൂ ടെണ്ണിലും ഡബ്ല്യൂ ഇലവണിലെല്ലാം ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ ആപ്പിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ചാർജുകൾ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത സർവീസിന് എത്ര ചാർജാവും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബ്ലൂ സെൻസ് ആപ്പുണ്ട് പിന്നെ വിത്ത് യു ഹമേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹേന്ദ്രയുടെ വേറൊരു ആപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ കമ്പനി ഒത്തിരി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേഡായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വണ്ടീനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് ആ പാടെ ചെറിയൊരു മൈനോട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോശമായിട്ടുള്ള കട്ടറുള്ള വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതൊഴിച്ച് ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഹൈവേക്കിടെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹൈവേയിലെ ഹമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഇത്രയും വണ്ടി നല്ല പവർഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡുകളിൽ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ എനിക്ക് വണ്ടിയിലൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫോർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാത്രം അതിപ്പോൾ എ ആർ സി യുടെ സസ്പെൻഷൻ അപ്ഗ്രേഡുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അപ്ഗ്രേഡ് വരുന്നത് സർവീസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ടെൻ തൗസൻഡിലാണ് സർവീസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ സർവീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര വരും ഏതൊക്കെ സ്പെയർ മാറണം എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സർവീസിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇത്ര പിന്നെ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് വണ്ടി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം കി